దర్శని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ హాయ్ అందరు బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి మీరు అందరూ ఈజీగా చేసుకోవడానికి సోగి చేసి చూపిస్తున్నాను మీరు అందరు బాగా పెట్టుకోండి చూసిన తర్వాత ఎట్లుందో నాకు కామెంట్స్ లో పెట్టండి సోగి అంటే ఆవల సోగి ఏ దానికి ఎంతో పెద్ద ప్రాసెస్ ఉండదు ఈజీగా పెట్టుకుని తొందరగా కూడా అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో చూపిస్తాను ఎవరైనా పెట్టుకోగలుగుతారు అందుకని చిన్న పెట్టుకున్నా సాటిస్ఫాక్షన్ మంచిగా అనిపిస్తుంది మాకు అన్ని మేమే చేసుకుంటున్నాం మనకి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి అందరికి కొన్ని అవసరం ఉంటాయి కానీ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి చాలా మంది ఇట్లా పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు డైరెక్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి తెచ్చేసుకుంటున్నారు చాలా బెటర్ అయింది ఫాలో అయిపోయినా తప్పకుండా బెటర్ ఉంటుంది ఇట్లా జీడులు అన్ని తీసేసుకొని పక్కన పెట్టి పెట్టుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం కడిగినవి కాబట్టి కడగడం అవసరం లేదు మళ్ళీ ముక్కలు ఇంకా తుడవడం కడగడం అంత చేయకుండా ఏం కాదు మార్కెట్లో కొట్టించుకొచ్చుకుంటే మాత్రం మనం కడగాలి తుడవాల్సి వస్తుంది ఆ గాలి తీసుకురావాలి దాన్ని కొట్టి పెట్టి పెట్టేసింది కొట్టు పెట్టేసుకున్నాను నేను మనము ఈరోజు ఒక హాఫ్ కేజీ కారపొడికి ఏమేమి అవసరము ఏమేదాము ఎన్ని ముక్కలు పడతాయి అవన్నీ కరెక్ట్ గా చూపిస్తాను కారపొడి అది హాఫ్ కేజీ కారపొడి చూపి ఇదే మన టీవీ పాపాయ షాప్ లో తెచ్చుకుంటాను అన్నా కదా ఈ కారపొడి చాలా బాగుంటుంది పచ్చళ్ళకి వాళ్ళే పట్టించి వాళ్ళే ప్యాక్ చేసి అమ్ముతారు ఫ్రెష్ ఉంటుంది మనం పట్టించుకున్నట్లానే ఉంటుంది మనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇదే వాడుతున్నా బాగుంది మేము కూడా వాడుతాం మీకు వేరే ఏదైనా దొరికితే తెచ్చుకోండి ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ తెచ్చుకోండి ఆ కారం కూడా ఎక్కువ ఉండదు అనమాట నేను స్పైసీ ఉండదు అందుకని టేస్టీ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఇది స్పైసీ అవుతుంది మాకు ఎక్కువ తక్కువ కావాలి మరి స్పైసీ అది మనం కాబట్టి అవసరం లేదు కదా గ్లాస్ అవసరం లేదు మామూలుగా చెప్తున్నా ఒకవేళ హాఫ్ కేజీ ఎన్ని గ్లాస్ అవుతుందో అక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు అట్లా ఒకటి హాఫ్ కేజీ మేము ఈ ప్యాకెట్ తెచ్చుకోవాలి మీ దగ్గర ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటే ఉంటే మీరు కొత్త లాగా తీసుకుంటారని మేము కొత్త చెప్తున్నాం ఇది పావు కేజీ ఉంటుంది కదా గ్లాస్ కానీ ఇది కారకూడు కదా అట్లా మనం వేరే అయితే కొంత కరెక్ట్ వస్తాయి కానీ వాళ్ళైతే అప్పుడు వీళ్ళందరూ ముందు నుంచే ఎండ మిరపకాయలు తీసుకొచ్చి కరెక్ట్ గా ఫైన్ తీసుకొని ఎండ పెట్టి అప్పుడు రోకల్ తగ్గి వీళ్ళు రోకలతో దంచేటివి వాళ్ళ చేస్తుంది పావుకిలో లేదు కదా గ్లాస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇది పౌడర్ ఇది వేరు ఉంటుంది పిండిలు వేట్ వేరు ఉంటాయి మూడు గ్లాసులు అయినా మనం దాగా టీ గ్లాస్ కి మూడు గ్లాసులు అయింది హాఫ్ కేజీ అదే అంత వెయిట్ మిషన్ అయ్యో అట్లే మనము సోల్ వాలి కదా అది వన్ కేజీ ఉప్పు ఈ వెయిట్ మిషన్ కూడా మనకు బయట దొరుకుతుంది కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ ఇది ఇక్కడ అయితే టూ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వన్ కేజీ ఇట్లా ఫైవ్ కేజీస్ వరకు ఇది వెయిట్ వేసుకోవచ్చు తీసుకుంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఏదైనా కిచెన్లో అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది నేను దీంతోనే వాటర్ పచ్చళ్ళు పెట్టినప్పుడు పులుసు పెట్టినప్పుడు ఇట్లాంటి వాటికి ఏదైనా యూజ్ చేసుకుంటాను 
ఒక్కసారి ఇప్పుడే కడిగిన తింటాను విశేషం ఎంత ఇప్పుడు హాఫ్ కేజీ కారం పడితే ఉప్పు ఎంత వన్ కేజీ వన్ కేజీ వన్ కేజీ అంటే ఇంకా అట్లే పోసేయచ్చు కదా వన్ కేజీ డిష్ పెట్టినా నేను దొడ్డుప్పు మిక్స్ లెస్ పెట్టుకున్నావు అది వేస్తే మంచిగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి దొడ్డుప్పుని మిక్సీలో పట్టి పెట్టిన ఆయన ఇది వెయిట్ అయ్యక్కర్లేదు ముక్కలకు ఒకటి వరకు వస్తుంది ఇంకొకటి కూడా మళ్ళీ చెప్పాలి ఇది తీసి మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కడుపోవచ్చు ఈజీ మళ్ళీ దీనికి అటాచ్ చేసుకుంటే వెయిట్ వేసుకోవచ్చు మామిడికాయ మొక్కలు వేస్తాం అనుకోండి ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది కదా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక రౌండ్ ఉంటది దీన్ని ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసి తిప్పితే దీన్ని జీరో తీసుకురావాలి ఇలా తిప్పుతుంటే పైకి వచ్చేస్తాను ముళ్ళు అనేది వెయిట్ అనేది దీనికి లెస్ అయి ఉంటది ఇట్లా జీరో వచ్చేస్తుంది మనం తిప్పుకుంటే ఇప్పుడు మనము ఇట్లా ఏ ఐటెం వేసినా దాని వెయిట్ అంతే వెయిట్ ఉంటది దీని వెయిట్ లెస్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మనం వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ తీసుకోవాలి కదా అంత వాళ్ళు ఆ తర్వాత చూద్దాం ఇప్పుడైతే ఇది ఇది కలిపేసుకోవాలి ఉప్పు వేసేసుకోండి అది వన్ కేజీ ఉప్పు ఇది వన్ కేజీ ఉప్పు మేము హాఫ్ కేజీ కారపొడికి కేజీ ఉప్పు వేస్తున్నాము అది జీరో పౌడర్ వేసిన వేసిన కదా కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ లాగా వచ్చింది మిక్సీలో వేసేటప్పుడు దీన్ని బాగా ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి ఉండలు ఉండలు ఉంటే మీద మళ్ళీ అవి పచ్చళ్ళు మనకు తగ్గుతుంటాయి కరెక్ట్ కలిపేటప్పుడు నీట్ కలుపుకుంటే చాలా బాగుంది ఉప్పు కూడా ఎక్కడ పోయింది అట్లా ఉండలు వదిలేస్తే ఇంకా జీరా పౌడర్ కూడా వేసినంత అన్ని కలిపి వచ్చేస్తారు కలుపుకుంటే జీరా పౌడర్ ఒక చిన్న గ్లాస్ టీ గ్లాస్ అదేమో వాటర్ గ్లాస్ ఇదేమో టీ గ్లాస్ ఇది జీరా పౌడర్ జీరా వేయించు వేయించుకొని మిక్సీ వేసుకున్న పౌడర్ అనమాట ఇది ఇది కూడా పిక్కిల్కి చాలా టేస్టీ కోసమే వేసుకుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది టేస్ట్ బాగుండాలని వేసుకోండి ఒక్కొక్కటి గుర్తు చేసుకుంటే దానికి చాలా వాల్యుబుల్ ఉండే ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ మెంత గ్లాస్ తీసుకోవాలి అక్కడ మంచి గ్లాస్ ఉంది ఆ గ్లాస్ ఏమో ఆవాల పొడి ఇది కరపడేమో చాయ్ గ్లాస్ మేము ఆవాలతో పెడుతున్నాం కాబట్టి ఆవాల పొడి ఎక్కువ మామిడికాయలు ఈ పచ్చ సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఒక పది పదిహేను రోజులు 
మామిడికాయ ఒకటి పండు అనేది చెట్టు మీద రాలిన తర్వాత పచ్చడి పెడుతుంది పండు పడిన కాయలు అనేది పక్క వాళ్ళకి వచ్చినాయని అర్థం అది పడ్డ తర్వాత పెడుతున్నారు పెట్టినాయని మనకి ఇది సోకి మంచి ఉంటది ఖరాబాకు ప్రకృతి పరంగా అప్పుడు అన్ని చూసుకుందరు ఇట్లా మరి మామిడి పెట్టడం కాబట్టి ఉంటుంది కాబట్టి తెంపడానికి వెళ్ళినప్పుడు మేము వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా చెట్టు మీద పడిన పళ్ళు ఉంటాయి కదా అవి తెంపేటోళ్ళు చాలా స్వీట్ ఉంటుంది మా అమ్మ తాత మా అందరి కోసమే అవుతుండే వాళ్ళ తాత అందుకే ఆ తోటలో అన్ని మేము తెచ్చుకొని ఇంట్లో మక్కేసుకుంటుంది ఆకేసి అది వీళ్ళు బీడీలు చేస్తారు మోతు కాకండి ఏమంటారు తమ్మరి ఏదో అంటారు అంటారు ఆ కోళ్ళు బీడీ చేసుకున్నాక కట్ చేసిన ముక్కలు ముక్కలు అంటే అందరి దగ్గరకే తెచ్చి మామిడి పళ్ళలో మామిడి కాయలలో పెడితే కొన్ని రోజుల తర్వాత అందులో ఆకు ఒక లేర ఏమో ఆకులు వేస్తుండే తర్వాత కాయలు పెడుతుండే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి మొత్తం వేస్తుండే అట్లా వేస్తే అవి మక్కుతుండే అట్లా మక్కినే మేము పళ్ళు రోజు పొద్దున్న లేవగానే బ్రష్ వేసుకోవాలి తిండి ఇల్లు అంతా మోడి పళ్ళ వాసుండే త్రీ డేస్ నుంచే స్టార్ట్ చేస్తుండే ఏడ మక్కిందో చూద్దాం చూద్దాం రోజు పొద్దున్న లేవ మీరే పని బ్రష్ చేసుకోవాలి ఏ పండు మక్కినా వెతుకోవాలి అంతే రూమ్ లో మనం అర్రలు అందుకున్నారు అప్పుడు అర్రలలో వస్తుండే తన డేసే హ్యాపీ డేస్ చాలా బాగుంది ఇది అంతా అయిపోయింది అంతా కలిపేసి కలిపేసినావా ఇప్పుడు కొంచెం అల్లం వెళ్ళి ఇది సగం మనం పట్టించుకోవాలి సగం పోపులే అన్న ఎట్లా వేయాలి అల్లం వెల్లిగడ సగం ఇప్పుడు కారపొడి పట్టిద్దాం పట్టిస్తే అప్పుడు కారపొడికి ముక్కలకి అల్లం వెల్లిగడ్డ పచ్చిది పట్టి చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సగం పోపులు వేసుకోవాలి ఇట్లా పట్టించి ఒక ఇరవై నిమిషాలు ఒక అర్ధ గంట సేపు మనం పక్కన పెట్టేయాలి మన ఇప్పుడు అలా తీర్చేది ఏ సోదు పెట్టినప్పుడైనా సరే ఇట్లా పట్టించి పెట్టేస్తే ఆ సోది అనేది మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది మామిడికాయ కుక్కలో కూడా అల్లం వెల్లిగడ్డ అది పచ్చిది పడుతుంది మనం పోప్ చేస్తుంది అంత దానికంటే చాలా బాగుంటుంది వాటర్ ఎక్కువసేపు కాగనేది అర్ధ గంట పక్క వాటర్ వాటర్ వచ్చేసి ఇట్లా తడిసిపోతుంది అంత అంటే అట్లా వస్తేనే టేస్ట్ ఉన్నట్లే కాదు అదే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ బాగా వస్తుంది అది అల్లం వెల్లుల్లి ఆవ ఉంటుంది కదా అల్లపావు అంటాం చూడు అదని కట్టు వస్తుంది ఇది ఆవ కాబట్టి ఇంకా తక్కువ వేస్తాం కదా రాదు అట్లా కొంచెం తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఉప్పు వేసినాం కదా ఇంకా బట్టి తేడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు చూడు తక్కువ వేసిన తేడా అనిపిస్తుంది అక్క చూడు ముద్దలాగా అవుతుంది మంచిగా ఉన్నట్టుంది ఎల్లిగడ్డ అనేది ఫ్రెష్ అల్లం ఎల్లిగడ్డ వేసినాము చాలా తెలుస్తుంది ఏమో బయట తీసుకురాము కంపల్సరీ ఇంట్లోనే కూర్చొని ఓల్చి ఆ అల్లం ముక్కల్ని కడిగి కోసేసి ఒక టవల్ పైన ఆరబెట్టి ఒక గంట తర్వాత అప్పుడు ఉల్లిపాయలు అవి కలిపి మిక్సీలో వేసుకుంటాం చాలా స్ట్రిక్ట్ గా పాటించి మంచి కరెక్ట్ చేస్తే అవి ఆవ అనేది మంచి కుదురుతుంది కుదురుతుంది ఖరాబ్ కాదు చాలా మంది ఖరాబ్ అవుతుంది అంటే వాడతారు వాటర్ తగిలిస్తారు ఈ పచ్చడి మంది నచ్చుతారు తెలుసా మా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ రాఘప్రియ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా అందరూ బాగుంది బాగుందని అందరికి కొంచెం ఇట్లా టేస్ట్ తీసుకెళ్తారు కొత్తది ఎట్లా పెడతారు ఎట్లా పెడతారు అందరు అడుగుతున్నారు అందుకని వాళ్ళకి కూడా చూస్తారు కదా మన వీవర్స్ చూస్తారు రాత్రి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మదర్స్ చూస్తారు అందరు చూస్తారు నేర్చుకో ఎప్పుడైనా ఏ పచ్చలు పెట్టినా వాటర్ అస్సలు తగ్గుతుంది వాటర్ తగ్గుతే హైగా ఉండొద్దు అసలు ఆట తగ్గుతే ఏమైందంటే అది సోగులు ఖరాబ్ అయిపోతే అందుకని 
అది చాలా చాలా మంది తప్పు చేస్తారు అట్లా ఉండదు ఇప్పుడు అయితే వీటిలో మేము పెట్టింది అయితే రెండు మూడు ఏళ్ళు అయినా అస్సలు ఖరాబ్ కావాలి సార్ బయట పెట్టింది చూపిద్దాం ఎట్లా ఉంది ఇట్లా ముద్దం ముద్దం పెట్టిన తర్వాత ఇవి ఇట్లా అవుతుంది ఫస్ట్ పొడి పొడిగా ఉంటుంది కదా ఇంకో ఇట్లా ఇంకొక ఇది ఇరవై నిమిషాలు అయినా చూస్తే ఇంకా మెత్తగా ఇప్పుడు ముక్కలు వేయచ్చా అయ్యాక ఇది వెయిట్ చూడు దాని వేసుకుంటా కొంచెం దగ్గర పెట్టాలి అది నీళ్ళకి పెట్టుకో ఎంత వెయిట్ ఓకే హాఫ్ కేజీ కారపొడికి వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ ముక్కలు ఎవరైనా వాళ్ళకి ముక్కలు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు అయితే కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు చూడండి కొంచెం ఇంక వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ కాదు కొంచెం అది ఏం లేదు కడుతు చాలు 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 అయినా అయితే అవునండి ఒక్క రెండు ముక్కలు అడిగితే ఏం కాదు ఇప్పుడు చూడండి వెయిట్ నట్టి మెల్లగా మెల్లగా పట్టుకో ఇప్పుడు తీసుకొని మనం ముక్కలు అది పక్కన పెట్టేసి అక్క రెండు మూడు కొనుక్కుంటే చాలా ఒక వేసి కలిసిన తర్వాత కలిసిన తర్వాత మళ్ళీ కలర్ కూడా అట్లే ఉంటుంది అంత ఇది ఇట్లా కలుపుకోవడం వల్ల అంతకుముందు ఏమో ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ దాకా ఏమో అత్తమ్మ వాళ్ళు ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లో కారపొడి వేసిన దాంట్లో పువ్వు పెట్టేసిన తర్వాత ముక్కలు కలుపుతుంది అప్పుడు ఏమైతే ఈ ముక్కలు కూడా నూనె నూనె అయితే కలర్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత కిందికి ఏమో అది ఏదో నల్లగా పట్టేసినట్టు అవుతుంది పైన అంతా నూనె తెలుతుంది ఇది ఇట్లా కలిపి నుంచి వెళ్ళి ఏమైతే నూనె బయటికి తేలుతలేదు రెత్తు కలర్ అట్లే ఉంటుంది అయిపోయేదాక కొన్ని 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 అయినా కొన్ని కొన్ని వేసినప్పుడు కలుగుతుంది మళ్ళీ ఏదైనా అన్నిటి పట్టదు కదా చాలా ఇది అర్ధ కిలో కారపొడి కానీ చాలా పచ్చడి అవుతుంది ముక్కలు వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ ఇప్పుడు జీరా పౌడర్ అది కలిపి ఒక పావు కేజీ దాకా అవుతుంది మళ్ళీ కారపొడి హాఫ్ కేజీ వన్ కేజీ మొత్తం కలిపి దగ్గర దగ్గర త్రీ కేజీస్ దాకా అదే అవుతుంది చూడడానికి కొంచెం ఒక ఆయిల్ వన్ కేజీ ఆ కారపొడి ఒకటే గ్లాస్ రెండే గ్లాస్ తీసుకోరు కదా కొంచెం అవుతుంది అని అనుకోకండి చాలా అవుతుంది మన మన ఇప్పుడు బాటిల్స్ లో పెట్టుకుంటున్నాయని అప్పుడైతే నానమ్మ వాళ్ళ జాడీలు కూడా గడిపించి ఎండలు ఎండ పెట్టి పెడుతుంది ఒకటి జాడీలు అమలవాని అల్ల పావాని ఉప్పావాని అన్ని రకరకాలు పెడుతుంది ఐదు రకాల సూప్ మళ్ళీ ఇంకా ఇది కూడా తరిగిన తప్పు తరిగిన తప్పు తరిగిన తప్పు కూడా పెడుతున్నాయి కదా ఇంకో నేను అంటే ఊళ్ళో వాళ్ళు ఏదంటే సాగు ఊళ్ళో ఎందుకు కేటాయించదంటే ఒక్కొక్క పనిని ఒక్కొక్కటి చేయాలని కేటాయించదు కానీ ఎవరిని అవమానించాలని కాదంటే మళ్ళీ అది వాళ్ళు అది వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళ నుంచి వాళ్ళు అందరూ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఆ పనిలో వాళ్ళకి పర్ఫెక్ట్ ఉంటారు ఇవి ఎవరు కూడా వాళ్ళు ఇప్పుడు అప్పుడు నేర్చుకుంటే సరిగా చేయలేదు ఏ పనైనా అందుకే వాళ్ళు అందరినీ ఉంది అదే అలవాటు అవుతుంది కదా పర్ఫెక్ట్ చేయగలుగుతారు ఏ పనైనా అట్లా కూలాలన్నప్పుడు అట్లా చేసింది దాన్ని ఏదో రకంగా చేసింది దాన్ని ఇప్పుడు అయితే ముక్క మంచి పులుపుందంట మరి పుల్లగా ఉండొద్దు మరి సత్తగా ఉండొద్దు మీడియం ఉండదు మీడియం ఉండదు మరి పుల్ల అయితే కూడా చాలా పుల్లగా పోయి గుడ్డిపోతుంది సో టేస్ట్ తగ్గుతుంది మీడియం ఉండాలి పాటించాల్సి ఉంటుంది మనం టేస్ట్ చూసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఓకేనా చూడు ఒక ఇరవై నిమిషాలు పక్కన చాలా చాలా అప్పుడు మళ్ళీ కలిసినా మళ్ళీ కలుపుదాము ఒక ఇరవై నిమిషాలు పక్కన పెడతాం అంత దీని మీద ముందేది తీసుకొస్తాం లేకపోతే పెట్టి లేదు ముందు మూత మూత పెట్టి పెట్టేస్తున్నాం హాఫ్ అన్ అవర్ అట్లాగే పక్కన పెట్టేస్తాను ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్న పచ్చడికి మనం కోసి పెట్టుకోవాలి హాఫ్ కేజీ కారపొడికి కేజీ నూనె పడుతుంది 
మేము నువ్వు నూనె తీసుకుంటున్నాం పల్లి నూనె అంటే గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ కూడా తీసుకోవచ్చు దానికి కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ దా అది వాడచ్చు ఇది వాడచ్చు టేస్ట్ కొంచెం తేడా ఉంటుంది ఒక నచ్చిన టేస్ట్ కోసం ఎంత ఏం లేదు ఎవరు ఏదైతే ఇప్పుడు మేము రిఫండ్ ఆయిల్ అయితే వాడొద్దు రిఫండ్ అయితే చే చేదు ఒక రకంగా వస్తుంది టేస్ట్ బాగుండదు నువ్వుల నూనె కానీ గ్రౌండ్ నట్ ఆయిలే మాత్రం కావాలి మేము ఇది గిన్నెకి స్టవ్ వెలిగిచ్చాం అయితే ఇప్పుడు కేజీ నూనె పోస్తున్నాను ఇక్కడ ఇది కొంచెం నూనె వేడెక్కి కొంచెం లైట్ గా పువ్వులు రా పువ్వులు వచ్చేంత వరకు ఉంచుదాం పువ్వు మీద ఆ తర్వాత మనం బంద్ చేసుకోవాలి ఇట్లా పొగలు రావాలి కదా చూడండి ఇగో ఇట్లా పొగలు పొగలు వస్తుంది మరి ఎక్కువ కాగద్దు ఇప్పుడు పోయి బంద్ చేస్తున్నాను ఇగో ఇట్లా స్మెల్ కూడా కాగిన తర్వాత స్మెల్ కూడా ఆయిల్ స్మెల్ వస్తుంటది మంచిగా వాసన వస్తుంది స్మెల్ తెలుస్తుంది కాగిందని మళ్ళీ ఇట్లా పొగలు పొగలు వచ్చేంత వరకు అది వెయిట్ చేసుకుని బంద్ చేయాలి పోయి తర్వాత ఇప్పుడు వేసేయమ్మ ఏం చిలక ముక్క కొంచెం చల్లారండి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత ఇద్దాం ఎందుకంటే మాడిపోతుంది కొంచెం చల్లారు అది అది ఆ గ్లాస్ లో కొలిచి పెట్టిన చూడు ఒక గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ ఈ చిలక ముక్కులు వేయండి వేసిన తర్వాత ఇవి వేసేసుకుంటే అది పోస్ట్ లో మంచిగా గోలాలి కలపమ్మ కలపాలి నూరుగు వస్తే కొంచెం పోపు పెట్టేటప్పుడు పెద్ద గిన్నెనే పెట్టుకోండి అట్లా ఏంటంటే పొంగుతుంది అని చిన్నది పెట్టుకుంటే పొంగి నూనెంతో పోతుంది ఎందుకంటే బాగా నూనె వేసి ఒకసారి చెల్లె వాళ్ళు ఇంట్లో అట్లానే చూడు స్టవ్ మీద అంతా పొంగిపోయింది ఇలా అలా మెల్లి కట్టేసి ఇంకా పొంగుతుంది అందుకని చెప్పేసి మేము పెద్దదే పెట్టుకుంటాం ప్రతిసారి పచ్చలకు వేరే గిన్నెలు మేము స్పెషల్ గా పెట్టుకుంటాం మేము అట్లా అందరిలో బిర్యానీ గిన్నెలు ఉంటే ఓకే అదేంది ఇప్పుడు అది జీలకర్ర వేస్తున్నాం అది బాగా గోలినాక కొంచెం చల్లారినాక ఈ జీలకర్ర జీలకర్ర లేకపోతే ఇది ఇంకా తొందరగా మాడిపోతుంది అందుకని కొంచెం టైం తీసుకొని ఇంకా చల్లారిన తర్వాత అల్లం వెల్లిగడ్డ వేయాలి కొంచెం చల్లారి ఇంత సరిపోతుంది ఇది గోలంగా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లిగడ్డ వేస్తే సరిపోతుంది ఇది కొంచెం చల్లారింది చల్లారిన తర్వాత అల్లం వెల్లిగడ్డ వేసుకోవాలి వేసుకుంటే అది పొంగదు అనమాట లేకపోతే నురుగల రావడం ఆగిపోతుంది కొంచెం సౌండ్ రావాలి లైట్ గా అది కొంచెం ఆ నూనెల వేసేసి ఆయన ఇట్లా పొంగు అందుకే పెద్ద గిన్నెలు పెట్టుకో ఎందుకే అనమాట పెట్టుకుంటే అది పొంగు అది లేకపోతే చాలా పొంగుతుంది ఏం కదా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ కలుపుతాను ఇది పెద్దదే కాబట్టి వేసేసి వేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళకి తెలియదు చూపించు మామిడి చెట్టుకి మామిడి కాయలు ఎంపినా అంతను చిన్న ఉన్న వాస్తు మామిడికాయ మామిడి చెట్లు ఎక్కిన గోడలు ఎక్కిన అన్ని ఎక్కిన కరివేపాకు చెట్టు దగ్గరకు ఎక్కినావు దీనికి ఎక్కినావు జామ చెట్టు ఎక్కినావు జామ చెట్టు ఎక్కినా వైపా చెట్టు అదే మన పిల్లలకి ఇప్పుడు వస్తుంది అసలు రానే రాదు ఇప్పుడు కూడా ఎక్కువ నిన్న పిల్ల ఓ కామ అంటుంది మేము మా అమ్మోళ్ళ ఇంటికి పోతే పక్క ఇంట్లోనే ఎక్కువసేపు ఉంటుండే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో బాబాయ్ వాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఆడ కొద్దిగా ఆయిడ కొద్దిగా ఉంటుండే ఇప్పుడైతే మన పిల్లలు అన్ని మిస్ అయిపోయారు అని అంటుంది ఆమె ఇప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి రాదు ఆ లైఫ్ అంటుంది అవును అప్పుడైతే మేము గో సన్న గోడనే ఉంటుండే రన్నింగ్ చేస్తుంటే భయమే ఉండకపోతుంది మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే నీలగిరి చెట్టు అని అల్లనీరు చెట్టు కరివేపాకు చెట్టు వేప చెట్టు ఆ చెట్ల మీద ఎక్కి దుక్కుంటూ మేము అది ఆటలు ఆడుతుంటాం ఈ చెట్ల మీద ఎక్కువ నేనైతే మస్తు ఎక్కువ నన్నందరూ బాయ్ బాయ్ అనే తిట్టేటప్పుడు చేస్తాను బాయ్ లాగా అన్ని గేమ్స్ ఆడతా చెట్లు ఎక్కువ అన్ని చేస్తాను అట్లనే తిట్టిరు ఫ్యూచర్ వీడియోలలో నేను ఆడే గేమ్స్ కూడా చూపిస్తాను అన్ని బాయ్స్ వెరైటీ వెరైటీ గేమ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎవరు ఆడతలేరు అవన్నీ చూపించాలి మన పిల్లల్ని పెట్టి మనం కూడా కలిపి ఆడదాం ఊర్లలోందరికి గుర్తు వచ్చేస్తుంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ లా మన ఊరు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనిత అవునా కానీ వాళ్ళకి కూడా చాలా గుర్తు వస్తుంది బాగా సంతోషం చూస్తే వాళ్ళకి కూడా గుర్తు వస్తుంది
మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా నాతో తిరిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మేము అందరు మేము స్వర్ణ నేనైతే రెగువల చెట్టు కోసం అని గోడలు గోడలు ఎక్కి దిగుతుంటే ఎక్కుతుంటే అట్లా గోడలు దుంకి రెగువలు తెచ్చుకొని దిగుతుంది ఇప్పుడు మీ స్వర్ణ అట్లే జంప్ వేసి యుఎస్ వెళ్ళిపోయింది అది యుఎస్ లో ఉంది అది చూస్తుంది ఇంకో మా ఫ్రెండ్ ఇంకో మంజుల ఉండే మంజుల కూడా అంతే నేను మంజుల స్వర్ణ వనిత నలుగురు ముందు టీవీ బాగా వెళ్తుంటే నేను మంజుల కూడా బాగా చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇవన్నీ దొంగతనం బాగా చేసుకుంటుంది దొంగతనం చేసుకొస్తున్నారా అంటే మరి పట్టుబడకుండా చేస్తాం దాని దొంగతనం అన్నది చోరకల అంటారు అంట అది ఎన్నో కళలు ఉంటాయి చూడు తొమ్మిది కళ అరవై నాలుగు కళలు అరవై నాలుగు కళలలో చూర కళ కూడా ఒకటి అట్ట చెయ్యాలంట అట్లా ఆ కానీ అప్పుడు చేస్తుంటే చింతకాయల కాలంలో చింత చెట్లు ఎక్కుతుంటే మామిడి కాయల కాలంలో మామిడి కాయలు దొంగతనం చేసుకొస్తుంటే అన్ని చేసుకొస్తుంటి స్కూల్ కి వెళ్తే నిమ్మకాయ ఉప్పు జేబులో పెట్టుకుని పోతున్నాయి కదా అయితే స్కూల్ సార్ రాలేదు అంటే పొద్దున ప్రేయర్ ఉన్నప్పుడే తెలుస్తుండే అనమాట ఏ సార్ ఏ టైమ్ లో ఏ ప్రేయర్ రాలేదు తెలంగాణ ఇప్పుడు మామిడి కాయలు స్టార్ట్ కాని కథం పోవాలి ఎవరు లేనప్పుడు చూడాల మామిడి కాయలు నింపుకోవాలి లేత మామిడి కాయలు మస్తు టేస్ట్ ఉంటుండే ఫుల్ కమ్మ ఉంటుండే కొంచెం వగర్ వగరు తీయ తీయ పుల పుల సీజన్ లో చింతకాయలు చింతకాయ నాకు అయితే పులుపు పులుపు అంటే బాగా ఇష్టం కదా నీకు అందుకని చింతకాయలు మామిడి కాయలు ఉసిరికాయలు నిమ్మకాయలు అని దొంగతనం చేసుకొస్తుంటే అన్ని కాయలు ఇష్టం అప్పుడు మస్తు తిరుగుతుంటే పొలాలు ఏంటా అన్నిట్లలా అవి మెంతులు పోసులు ఇస్తే మాడతాయి అని చెప్పి కొంచెము నూనె వేసి కొంచెం సైడ్ కు వేడి అదే వేయించుకుంటున్నాం నూనెలో వేయించుకొని మళ్ళీ అందులో కలిపి అందులో కలిపేసుకుంటాం కొంచెం వేగి తొందర వేయిపోతే వేగిపోయినా అబ్బా అని చేస్తున్నాం ఇప్పుడు అవి పోపు గిన్నెలు వేసేస్తున్నాం అది పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత అల్లం ఎల్లిగడ్డ ఇదంతా మిక్స్ అయ్యి ఇట్లా అయిపోయింది ఇలా ఇలా అవుతుంది అయిపోయిన తర్వాత అలా కలుపుకోవాలి ఇందులో పోసి ఇలా పోసి కలుపుకోవాలి అది కలుపుతాం నేను పోస్తాను కొంచెం కలుపు ఇట్లా కొంచెం కొంచెం పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి మంచిగా పూర్తిగా అంతకి పట్టుకునేలా కలుపుకోవాలి పొడి కూడా అస్సలు కనబడదు పొడి అనేది కనబడకుండా మంచి కలుపుకోవాలి పెట్టిన తర్వాత ఇట్లా వచ్చేస్తుంది త్రీ డేస్ ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఆయిల్ మంచి అంత పైన తేలుతుంది త్రీ డేస్ వరకు కదిలియకుండా ప్రెస్ చేసి ఇట్లా మంచిగా టైట్ గా చేసి పెట్టాలి మూత టైట్ గా పెట్టుకోండి మూత కూడా ఏరు పోకుండా టైట్ గా పెట్టాలి దాని పైన ఉండి క్లాత్ కట్టుకోవాలి జాడీలో పెట్టే వాళ్ళు అయితే క్లాత్ పెట్టేసి కట్ క్లాత్ పెట్టి తాటతో కట్టేసుకోవాలి మేము టపర్ వే డబల్ వేట్టాం కాబట్టి ఇది హెయిర్ టైట్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్లేదు అయితే మూడు రోజుల తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోండి కలుపుకున్న తర్వాత మీకు ఏమైనా ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే కొంచెం కలుపుకోవచ్చు అంతే మాక్సిమం అయితే సరిపోతాయి ఎవరికన్నా కొంచెం స్పైస్ ఎక్కువ తిన్నారు కాబట్టి కొంచెం అనిపిస్తే కలుపుకోండి స్పైస్ ఎక్కువ కావాలనుకున్నా కలుపుకోండి అక్క చెల్లెల ముచ్చట్లు అయిపోయాయి ఆవుకాయ పెట్టడం కూడా అయిపోయింది ఈ కొంచెం సోగి పొడి మేము మేము ఏమంటాం అంటే ఈ సోగిలో ఇట్లా పొడి ఉండేదాన్ని సోగి పొడి అంటాం పక్కకి తీసి పెట్టుకొని కూడా మాకు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు తింటాం పెరుగన్నంకి చాలా బాగుంటుంది పెరుగన్నంకి పెట్టుకొని తింటే ఇలా కొంచెం అన్నం కలుపుకొని తిందాం కానీ అది ఆ గిన్నెలో ఉన్న మిగిలిపోయిందని అన్నం కలుపుకొని తింటే చాలా అదొక రకమైన టేస్ట్ అనిపిస్తుంది అది కూడా కంపల్సరీ కలిపి తింది అది ఒక ఎంజాయ్మెంట్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మా నాన్నమ్మ కూడా పెద్ద పెద్ద తట్టలేదా కలుపుతుంది కదా సోగులు కలిపినప్పుడు 
మా మమ్మీ లేదనమాట మాకు మా నాన్నమ్మే మమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటుండే చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నమ్మనే మమ్మల్ని బాగా పెంచింది చూసుకుంది ఎందుకు అయిపోతుంది తెలుసా మా నాన్నమ్మ తినిపించింది మళ్ళీ మా అక్కని నాకు తినిపించినా మీ అందరికి పచ్చడి నచ్చిందని అనుకుంటున్నా ఇట్లా పెట్టుకుంటే పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇట్లనే పెట్టుకుంటున్నా ఇట్లా మన సినిమాల సీరియల్ వాళ్ళు పూర్తి సర్ప్రమ్ వాళ్ళ ఇది ఎంత సౌజల్ పండ తింటే సమయం కూడా తింటా వాళ్ళ అంతే మేము కూడా తింటాం మనం మూడు రోజుల క్రితము ఆవాలు అవ్వ పెట్టుకున్నది మీకు అందరికీ చూపించాను కదా ఇప్పుడు త్రీ డేస్ తర్వాత మనం కలుపుకోవాలి కదా ఇది చూపిస్తాయి ఎట్లుందో ఎట్లా ఉంది చాలా బాగా ఊడిపోయింది మంచిగా అయింది ఇంకో వన్ వీక్లో ఇంకా బాగా వాటర్ లాగా అయిపోతుంది మంచిగా బాగా కలుపుకొని మళ్ళీ మూతేసి పెట్టేసేయండి మళ్ళీ త్రీ డేస్కి మళ్ళీ కలపాలి ఇట్లా ఒక త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ కలిపిన తర్వాత ఇట్లాంటి గాజు సీసాల్లో పెట్టుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి వన్ ఇయర్ వరకు ఇదే కలర్తో ఇదే టేస్ట్తో సేమ్ ఎట్లు పెట్టినప్పుడు ఎట్లుందో అట్లనే ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ వీడియోలో కనిపించినట్టుగానే నా వీడియో కింద కూడా ఇవే సింబల్స్ కనిపిస్తాయి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఈ థమ్స్అప్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కండి బెల్ ఐకాన్ నొక్కితే నా వీడియోస్ అన్ని అప్డేట్స్ మీకు వస్తాయి